Hello and welcome to this Tuesday morning's devotional. Hola y bienvenidos al devocional de uh, hoy martes por la mañana. I hope you're doing well. Espero que se encuentre bien. Uh, and we're going to go right into it. Vamos a entrar uh, rápidamente. Uh, today's devotional is called Love Drives Out Fear. El devocional de hoy en día se llama uh, El Amor Expulsa el Temor. And we're going to be reading of a 1 John chapter 4 verses 8, uh, 18. Sorry. Ahí uh, vamos a estar leyendo en 1 de Juan capítulo 4 versículo 18. Uh, and it reads the following. Y Siguiente. Such love has no fear because perfect love expels all fear. If we are afraid, it is not for fear of punishment, and this shows um, if this shows that we have not fully experienced his perfect love. Dice, esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por el temor al castigo, y eso está eso muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor uh, de Dios. Sometimes we worry that we are not good enough to be forgiven. A veces nos preocupamos que no somos lo suficientemente buenos uh, para ser perdonados. Well, the reality is that we we are not. La realidad es que, que, que no lo somos. We don't deserve salvation. No, no merecemos la salvación. But God, through His mercy, pero Dios a través de, la, de su misericordia, He gifts salvation to us. Él nos, nos regala uh, la salvación. And He loves us more than words can express. Y Él nos ama mucho más que las palabras uh, pueden uh, expresar. And that, um, y ese amor, and that love, should push away any fear that we have debe de uh, sacar a uh, cualquier temor a uh, cualquier temor que que tengamos so God has shown his perfect love for us Dios ha demostrado su uh, su amor perfecto para con nosotros by sending his Jesus uh, his son Jesus Christ al mandar a su uh, hijo Jesucristo to die for your sins and mine para morir por por tus pecados y por los míos John 3:16 um, uh, Juan 3.16 For God so loved the world that he gave his only begotten son Por uh, uh, amor Dios tanto al mundo que dio a su uni, uh, hijo unigénito um, So he loves us so much Él nos, él nos ama tanto And I believe um, uh, Romans explains it really, uh, really well Yo creo que Romano lo explica muy bien And this is honestly one of my favorite uh, One of my favorite passages from the Bible Y este es uh, uh, uno de mis pasajes favoritos de la Biblia In Romans 8, uh, 38 and 39 In Romanos 8, 38, 39 It reads the following, lee lo siguiente And I am convinced that nothing can ever separate us From God's love Neither death nor life Neither angels nor demons Neither our fears for today Nor our worries about tomorrow Tomorrow. Not even the powers of hell can separate us from God's love. No power in the sky above or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Dice, uh, y estoy uh, convencido que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder es más en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Paul asserts here, Pablo acierta aquí, there is nothing that will ever separate you from God's love. No hay nada que te va a separar del amor de Dios a ti. Um, so, God is right there just giving, uh, showering us with uh, His love. Dios está allí derramando uh, su amor uh, uh, para con nosotros. Jesus already paid the debt for our sin. Jesús ya pagó uh, el precio por nuestros pecados. Um, but I think a major problem that we have, yo creo que un, un problema grande que tenemos, 
is that we have a hard time forgiving ourselves. Es que tenemos un tiempo difícil perdonándonos a nosotros uh, mismos. I was talking to a friend a while back. Um, estaba hablando con un, uh, una amistad uh, hace tiempo atrás. And they were going through a very difficult situation. Y estaban pasando una uh, situación muy difícil. And I think that what made it worse. Y yo creo que lo que lo, que, uh, lo hizo, pe lo empeoró, is that that person was being more hard on, on themselves que esa persona estaba siendo más dura con, con sí misma than the people around que la, las personas a nuestro alrededor and that happens to us uh, sadly y tristemente eso nos pasa a nosotros God already forgave us and he got rid of our sins and he forgot about them Dios ya nos perdonó uh, se deshizo del pecado y se olvidó de ellos but we're still having a hard time forgiving uh, ourselves y para nosotros estamos pasando un tiempo difícil para perdonarnos a nosotros mismos that's something that we need to work on yes es algo que nosotros uh, tenemos que uh, trabajar but have the certainty ten, ten la seguridad that there is nothing that can separate you from the love of God que no hay nada que te pueda separar del amor de Dios and that love y ese amor should drive out fear debería de, de quitar el miedo because if, if nothing can separate us from God's love then what do we have to lose si no hay nada que nos separa del amor de Dios que, que tenemos a perder God's love will always be there for us el amor de Dios siempre va a estar allí para nosotros Amen. Let us pray. Vamos a orar. Lord, thank you for your love and your mercy. Señor, gracias por, por tu amor y tu misericordia. Thank you because you show us uh, throughout scripture. Señor, gracias porque nos demuestras a través de la escritura that, that, that you love us so much, que tú nos amas tanto, that you gave your only begotten son, que tú entregaste a tu uh, único hijo. Lord, even though I was uh, in sin, aunque yo estaba en el pecado, you love me so much to pull me out of it. Señor, me amaste tanto a uh, sacarme de allí, Lord. You gave your only son once more. Uh, entregaste una vez más a tu hijo uh, to give me salvation, para darme la salvación. Lord, thank you for that gift. Señor, gracias por, por ese regalo. Because I know, I know I don't deserve it. Señor, porque yo sé que yo no lo merezco. But thank you for being so, so merciful towards me. Gracias, Señor, por, por ser tan misericordioso uh, conmigo. Um, that, that I know that you love me. Que yo sé que tú me amas. Lord, and I pray right now for those watching. Señor, yo oro por aquellos que, que, que están viendo. Lord, uh, make sure they understand. Uh, Señor, que, que ellos puedan entender that, that God, God loves. The love of God takes away any fear. Que el amor de Dios quita cual, cualquier temor. And that, that they are going to be... Uh, Okay, que van a estar bien. Allow them to forgive themselves. Señor, permite que se perdonen a sí mismos. So they can move forward in God's love. Para poder moverse hacia adelante en el amor de Dios. Amen and amen. Amen and amen. God bless you. Hey, thank you for tuning in today. Gracias por acompañarnos hoy. I just want to remind you about uh, tomorrow. Quiero recordarles uh, acerca de mañana. Two things are happening. Dos cosas están pasando. First, the message from last Sunday, el mensaje de, del domingo pasado, is going to be posted uh, via YouTube. Uh, va a estar puesto en, en YouTube. Uh, so if you didn't catch the service or you want to listen to it again, si no uh, pudo uh, estar en servicio, lo quiere escuchar una vez más, uh, you can go uh, there. Puede ir ahí. And also happening tomorrow, también pasando... Mañana es our Bible stud, uh, study <laughs> Bible study via Zoom en nuestro este uh, estudio bíblico a través de Zoom and you can uh, find our meeting uh, passcode and meeting ID puede encontrar nuestra uh, uh, contraseña on our social media en nuestras redes sociales. Cablación. Dios bendiga.